The launch for the two missile frigates BRP Antonio Luna FF-151 will take place at the South Korean shipbuilding shipyard Hyundai Heavy Industries HHI in Elson on November 8. This was revealed by the head of the Philippine Navy's Lieutenant Public Affairs Office, Lieutenant Commander Maria Cristina Roxas, while seeking renewal of the ship. The sister ship from BRP Jose Rizal FF-150 was launched last May 23 at the same facility. On schedule, November 8 is the launch of BRP Antonio Luna in Nelson, he said in a message to the Philippine news agency on Monday. Expected in this event are PN flag and command officers, Vice Admiral Robert M. Pedrad and other ranked naval officers. BRP Antonio Luna is named after the Philippine Revolutionary General who is known for his fierce struggle in defense of the homeland of the Philippines. The Philippines and HHI signed a 16 billion Philippine pesos contract for two armed frigates with 2 billion Philippine pesos set aside for its weapons and ammunition systems in October 2016. BRP Jose Rizal is expected to be sent to PN in April 2020 while BRP Antonio Luna is scheduled for September in the same year. The steel cutting for BRP Jose Rizal took place on April 1, 2018 while the same ceremony for BRP Antonio Luna took place in November of the same year. These events officially mark the start of the actual frigate development. Meanwhile, the Kiel Lang ceremony for BRP Jose Rizal took place in October 2018 in official recognition of the start of shipbuilding. Kiel Lang refers to the official start of any shipbuilding and is considered to be among the four spotlights of any surface ship with the other three being steel cutting, commissioning, and deactivation. Both ships are armed with the main 76 Sim Superfast Odo Malara and the Aselsan Smash 30 and long range secondary cannon, anti submarine torpedoes, anti air missiles, and ships. Pen Rizal's Jose Frigate class from PN is also equipped with the Hanwha Systems Naval Shield CMS, combat management system which integrates all sensors and weapons of the ship and decides which is ideal for dealing with incoming threats. The system can also detect and track air, surface and subsurface targets and is used in various configurations by the Republic of Korea Navy, the Royal Malaysian Navy and the Indonesian Navy.
ang paglulunsad para sa dalawang missile frigates na si BRP Antonio Luna FF-151 ay magaganap sa South Korean Shipbuilding Shipyard Hyundai Heavy Industries HHI sa Alsen sa ikawalo ng Nobyembre. Ito ay inihayag ng pinuno ng tanggapan ng publiko sa lungsod ng Pilipinas, Lieutenant Commander Maria Cristina Rojas, habang naghahanap ng pagrenyon ng barko. Ang kapatid na barko mula sa BRP Jose Rizal, FF-150, ay inilunsad noong ikadalawamputatlo ng Mayo sa parehong pasilidad sa ischedule. Ikawalo ng Nobyembre ay ang paglulunsad ng BRP Antonio Luna sa Alsin, Aniya sa isang mensahe sa Philippine News Agency nitong lunes. Inaasahan sa kaganapang ito ay ang mga opisyal ng PN Flag in Command, Vice Admiral Robert M. Pedrad, at iba pang mga opisyal ng Naval. Ang BRP Antonio Luna ay pinangalanan sa revolusyonaryong general ng Pilipinas na kilala sa kanyang mabangis na pakikibaka sa pagtatanggol sa sariling bayan ng Pilipinas. Ang Pilipinas at HHI ay pumirma ng isang kontrata ng 16 Philippine Pesos Billion para sa dalawang armadong frigates na may 2 Philippine Pesos Billion na nakalaan para sa mga armas at mga system ng bala nitong Oktubre taong 2016. Inaasahang ipapadala sa BRP si Jose Rizal sa PN sa Abril taong 2020 habang ang BRP Antonio Luna ay nakatakda sa Setyembre sa parehong taon. Ang paggupit ng bakal para sa BRP Jose Rizal ay naganap noong ikaisa ng Abril taong 2018 habang ang parehong seremonya para sa BRP Antonio Luna ay naganap noong Nobyembre ng parehong taon. Opisyal na minarkahan ng mga kaganapang ito ang pagsisimula ng aktwal na pag-unlad ng free gold, samantala. Naganap ang seremonya ng pagtula ng butil para sa BRP Jose Rizal noong Oktubre taong 2018 sa opisyal na pagkilala sa pagsisimula ng paggawa ng mga barko. Ang pagtula ng kila ay tumutukoy sa opisyal na pagsisimula ng anumang paggawa ng mga barko at isinasaalang-alang na kabilang sa apat na mga spotlight ng anumang ibabaw ng barko kasama ang iba pang tatlong paggupit ng bakal, paggawa ng komisyon, at pag-deactivation. Ang parehong mga barko ay armado ng pangunahing 76 na M Super Mabilis na Automalara, at ang Aselsen Smash 30M Long Range Pangalawang Canyon. Anti-Submarine Torpedo, Anti-Air Missiles at Barko, ang klase ni PN Rizal na Jose Friday got mula sa PN ay may kasamang Hanwa Systems Naval Shield CMS na sistema ng pamamahala ng labanan. Naisin na sama ang lahat ng mga sensor at sandata ng barko at nagpapasya kung alin ang mainam para sa pagharap sa mga papasok na banta. Maaari ring makita ang system at subaybayan ang mga target ng hangin, ibabaw at subsurface at ginagamit sa iba't ibang mga pagsasaayos ng Republic of Korea Navy, Royal Malaysian Navy at ang Indonesian Navy.